அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்தவர் அனைவரும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎன்சி சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க எந்த சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் போட்டேன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த கம்பெனிஸ்லேயும் அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அதனால் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன் இந்தியா இப்போது நீங்கள் கேரமை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே எஸ் சார் ஒன் ஆஃப் த மெயின் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஃபார் சிஎன்சி சிமுலேஷன் இப்போ இந்த ஸ்கேரம் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிஎன்சி சிமுலேஷன் ஓகே ஒரு சா இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை இன்புட் பண்ணி அதுக்கான டூல்ஸ் செலக்ட் பண்ணி இதுக்கு ஆப்ஷட்லாம் இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸில் காமிச்சிருக்கேன் அந்த இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎன்சி சிமுலேஷன் கேரம் சாஃப்ட்வேர்லாம் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஒர்க் ஆப்ஷட் எடுக்கிறது ஹைட் ஆப்ஷட் எடுக்கிறது ரேடியஸ் ஆப்ஷட் எல்லாமே நீங்கள் மிஷின்ஸில் போய் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த சிஎன்சி சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேரில் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் சைக்கிளும் மல்டிமீடியான்னு இருக்கு மல்டிமீடியாஸ்ட்ல <laughs> 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 நம்ம இந்த கேம் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி நம்ம எப்படி இந்த யுனி கிராஃபிக்ஸோ மாஸ்டர் கேம் இல்லை டெல் கேம் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த கேப்ஸ் அண்ட் கேப்ஸ் மில்லில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சா டிசைன் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டூல் பார்த்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ தட் இப்போ இந்த கேரம் சாஃப்ட்வேர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் சிஎன்சி சிமுலேஷன்ஸ் என்சைக்கிளோ மல்டிமீடியா கேப்ஸ் அண்ட் கேப்ஸ் மில் இதை பற்றிலாம் இருக்குது இப்போது நம்ம இது ஒரு ஒரு லெவலாக இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த சிஎன்சி சிமுலேஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிஎன்சி சிமுலேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு மிஷின்ஸில் என்ன பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்சிடென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் சிஎன்சி சிமுலேஷன்ஸே யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஷன் எடுங்க ஒரு டர்னிங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஷன் எடுக்கிறீங்க ஓகே அப்போ டூவில் கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த பாயிண்டில் இப்படி டச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஜாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஷனில் ஃபீட் பண்ணணும் எக்ஸ் அண்ட் இசட் வேல்யூவை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒர்க் ஆப்ஷனில் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த சிஎன்சி சிமுலேஷன்லேயே நீங்கள் மிஷின்ஸுக்கு போகாம மிஷின்ஸில் என்னெல்லாம் பண்ணுமோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் இது எல்லாமே அப்படியே பண்ணலாம் இந்த சிமுலேஷன்ஸில் இந்த டூலை கொண்டு வந்து நீங்கள் டச் பண்ணலாம் டச் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இருக்காண்டத்தை எம்டிஐ மோட்லேயும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ மில்லிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மில்லிங்கில் வந்து ரேடியஸ் ஆப்செட் ஒர்க் ஆப்செட் ஹைட் ஆப்செட் இந்த மூணு ஆப்செட்டுமே நம்ம அந்த சிமுலேஷன்ஸில் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த கேரமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாஃப்டார் சொல்றேன் நம்ம இது எல்லாமே வந்து இந்த சிமுலேஷன்ஸை பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம எப்படி இந்த சிமுலேஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் லைக் அ சிஎன்சி மிஷின் என் ஏரோப்ளேன் டூ இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் டேஞ்சரஸ் பீஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் திஸ் இஸ் வை நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அ பைலட்ஸ் ட்ரைனிங் இஸ் டன் ஆன் அ ஃபிளைட் சிமுலேட்டர் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆன் தி ஆக்சுவல் ஏர்கிராஃப்ட் டூஎன்சி இஸ் த ஈக்வலன்ட் ஆஃப் அ ஃபிளைட் சிமுலேட்டர் ஃபார் அ சிஎன்சி மிஷின் It enables CNC machine operation training to be given on a computer screen at a low cost and no danger. Do-NC costs just 2% of the cost of a CNC lathe. There is no consumable cost and there is no risk of injury to the trainee or damage to the machine. Do-NC enables you to train operators at low cost without damaging the machine. This video shows you how Do-NC works. The machine, the console screen and keypad are simulated on the PC screen. The trainee operates the Do-NC simulator exactly as he would operate a machine. 
The only differences are that instead of an actual machine, workpiece and tools, you have a graphical machine, workpiece and tools. We first release the emergency stop, then release the edit lock key and home the access. Select the edit mode and call the program that you want to run. If the program does not already exist, you can enter it using the edit keys, the alphabet and number keys, alter, insert, delete, etc. Define the raw material size, the length and diameter of a bar. Now select tools and mount them in the turret. We now set the tool offsets. To do this, you first have to start the spindle in the MDI mode. You'll notice that so far we have done exactly what we would do on an actual CNC lathe. We take a skin cut on the face of the part to set the Z offset. Select the jog mode and move the tool using the jog keys. We go to the offsets page and set the current tool position as Z0. Now to set the X offset we do a skin cut on the diameter using the jog keys. We stop the spindle and measure the diameter of the area where we did the skin cut. A vernier automatically appears for the measurement. For small diameters you get a micrometer and for bores you get an inside micrometer. We enter the diameter in the offsets page to set the X offset. <coughs> the part setting is done. We have mounted the raw material in the chuck, mounted the tools in the turret, entered the tool offsets and we can now cut the part. We home the axis so that the tool starts from a safe position. Select the memory mode and press cycle start. We now inspect the part. You will have noticed that there is no difference between what you do on a machine and what you do in DoNC. The simulation is very realistic with machine sounds and chips and coolant being shown. You also get error messages if you start the cycle without closing the door and if there is a collision or access over travel. This video shows you how DoNC works. The machine, the console screen and keypad are simulated on the PC screen. The trainee operates the DoNC simulator exactly as he would operate a machine. The only differences are that instead of an actual machine, workpiece and tools, you have a graphical machine, workpiece and tools. We first release the emergency stop, then release the edit lock key and home the access. 
Select the edit mode and call the program that you want to run. If the program does not already exist, you can enter it using the edit keys, the alphabet and number keys, alter, insert, delete, etc. We now set the work and tool offsets. To do this, we first mount a probe in the spindle and select a feeler gauge of appropriate thickness. We now define the raw material size, the dimensions of a rectangular block. We define the clamping of the part, the type and position of clamps. We set the work offset X coordinate. We use jog keys to move the probe to touch the feeler gauge. At the bottom left of the screen, you can see a message that tells you when the probe is touching the feeler gauge. It tells you if the feeler gauge is too tight, too loose or just right. We now go to the work offsets page and set the X coordinate for the G54 work offset. We now set the work offset value for Y. X and Y offsets can be set using a probe or electronic edge finder. Z offset can be set with an electronic Z axis gauge placed on the part or by touching the part with a tool. We remove the probe from the spindle. Now load tools in the magazine. There is only one tool used in this program. We now set the work offset Z value by touching the surface of the part with the tool. To do this, we first start the spindle in the MDI mode. We could also use the electronic Z axis gauge if we have multiple tools. We move the tool in the jog mode till it just touches the top of the part. We go to the work offsets page and set the Z coordinate for the G54 work offset. The part setting is done. We have mounted the raw material, mounted the tools, entered the offsets and we can now cut the part. Select the memory mode and press cycle start. We now inspect the part. You will have noticed that there is no difference between what you do on a machine and what you do in DoNC. The simulation is very realistic with machine sounds and chips and coolant are shown. You also get error messages if there is a collision or axis over travel. In the video, like, share and subscribe. Nandri.